ons Vader, wat in die hemel is. Ons wil u vandag dank vir u groot genade, dat u dier die eeuwe vir ons die goud van die skrifte bewaar het, dat het aangegee is en baie van ons broers en sisters in die eeuwe voor ons swaar geleie daarvoor. En waar ons vandag sal stilstaan by die geschiedenis van die Waldense, wil ons u ook dank vir hulle en die voorbeeld wat ons by hulle kan sien. Ons vraag sê nou ons samenkomst en gee dat die geschiedenis wat ons leer sal bijdra daartoe dat ons beter disciples van ons Heere Jezus mag wees. Ons bid het in sy naam. Amen. Die langtijdperk van die Rooms-Katholieke Kerk en die pauselike opperheerskapie kon die licht van die waarheid van Gods woord nooit heeltemal uitdoof. In elke eeuw was daar getuies vir God. Manne, vrouwen en kinders wat in Christus gegloe het as die enigste middelaar tussen God die Vader en die mens wat die woord van God beskou en eerbiedig het as die wijze waarop God sy wil aan die mens bekend maak. Dis dan ook die rede waarom die Rooms-Katholieke kerk alles in hulle vermoe probeer het om die woord van God te onderdruk en te verduister. Onder andere dier nie toe te laat dat alle mense die Bijbel in hulle eie taal kon lees nie. Die ware geloofiges is uitgekruid as ketters, hulle motieve is bevraagteken, hulle geskrifte is vernietig of as vals voorgestel. Hulle karakters is afgekraak en dikwils is hulle vreed vervolg, maar nogtans het hulle hulle standvastigheid in hulle geloof nooit prijs gegeen nie. Dit was die beleid van die Rooms-Katholieke kerk om alreeds vanaf 600 na Christus alle leerstellings van hierdie ware geloofiges wat ergens neergeskryf was te probeer vernietig. Enige kritiek in verband met die Rooms-Katholieke leerstellings kon makkelijk een persoon, rijk of arm, sy leven gekos het. Die Rooms-Katholieke kerk het echter alle bewijzen van hulle eie vreedheid teenoor die andersdenkendes ook vernietig. Pauselike dekrete het beveel dat boeken en geskrifte waarin sulke bewijzen voorkom verbrand moes word. Voor die ontdekking van die drukkens was daar maar min boeken. Daarom kon die Roomsgesindes makkelijker hulle doel bereik. Toch het God beskik dat die getuienisse van hierdie ware geloofiges nooit verloren gegaan het nie. Ons sing saam Psalm 33 vers 5 en vers 6. Die Heerse woord is wat Yeah. 
groep gelovig is, wat nou bekend staan als die Waldense, het hier die vernietigende mag van die Rooms-Katholieke kerk en die paus al reeds van die vroegste tijden af met alle mag en op alle moeilijke manieren weerstaan. Hebreërs 13 vers 7 Gedenk jylle voorgangers, wat die woord van God aan jylle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle levenswandel en volg hulle geloof na. Die Waldense was inderdaad ons geloofsvoorgangers. Die Waldense was voorlopers van die reformatie, nog lang voordat Luther sy 95 stellings die die kerkdeur van Wittenberg vastgespijker het en die hervorming vlam gevat het. Papa, wie is die Waldense en waar kom die naam vandaan? Die Waldense was maar gewone sonder mense soos ons. God het hulle echter in sy groot genade geroep om sy woord te bewaar. My kind, ons kan ongelukkig tans net focus op die Waldense se uitleving van hulle geloof, want dit is die voorbeeld wat ons as christen gelovig is graag wil navolg. Oor die Waldense se geschiedenis en hulle bloedige strijd tot die dood toe, kan een mens in boeke en op die internet gaan lees. Een mens moet echter uiters versichtig wees, want baie van die inlichting oor die Waldense is nie waar nie. Sommige van hierdie inlichting is daarop gerig om karaktermoord te pleeg, so dat die Waldense voorgestel word soos wat die Rooms-Katholieke kerk hulle beskou het. Die Waldense stam uit die vroegste christen gemeentes in kleine Azië, soos wat die apostels in die eerste eeuwe die gemeentes tot stand gebring het. Die Waldensiese kerk is dus ouder as die Rooms-Katholieke kerk. Hierdie klein groepie mense van min of meer 800.000 siele is dier God tot een nederige volkie saamgebind en hy het hulle toe al geroep om sy woord suiver te bewaar, soos ons in Judas 1 vers 17 lees. Maar jylle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gesprek is dier die apostels van ons Heere Jezus Christus. God het verder beskik dat hulle as gevolg van die skrikwekkende vervolging dier die Rooms-Katholieke kerk na die Pietmond gebied in die noordwestelike deel van Italië gevlug het. Hier het hulle hulle in sewe beskutte van leie skuil gehou. Hulle was baie afgesonderd, maar het wel geweet van geheime routes en deurgange van Suid-Frankrijk na die gemeentes van Smyrna en Everse in Klein-Azië. Hulle sewe bekendste gemeentes was Leon, Pietmond, Merendol, Gabriel, Rora, Lucerna, Ankrochna, God het beskik dat hierdie sewe afgesonderde bergvalleie op een wonderbaarlijke wijze saamgevoeg is tot een vesting, waar die kostbare suiver woord van God, soos wat het dier hulle voorouwers in kleine Asia aan hulle oorgelever is, bewaar geblei het. Die Waldense is, volgens die Rooms-Katholieke kerk, na Petrus Waldes vernoem, maar let lang voor sy geboorte al reeds bestaan. Petrus Waldes of Waldes was een rijk sakeman wat geleef het in 1140 tot 1205. Hy is in Lyon, Suid-Frankrijk gebore en hy moes sy syver bybelse standpunte voordieren voor die Rooms-Katholieke kerkse leiers verdedig. Dit het een al groter wordende spanning tussen hom en die Rooms-Katholieke kerk meegebring. Hy het baie belang gestel in die onvervalste evangelie van Jesus Christus, wat dier alle geloviges gelees kon word. Die vrug hiervan was dat hy gehelp het met die vertaal van die Bijbel in Frans. Petrus Waldes was die eerste persoon in Europa om die Bijbel in een taal anders as in Latijn te help vertaal so dat die geloviges Godse woord in hulle eie taal kon lees en nie meer afhankelijk was van die voorlees van die Bijbel in Latijn. In 1177 stig Waldes een vereniging van leke predikers waarvan sommige Waldense was. Hulle het verskillende lande besoek, onder andere Duitsland en Pole, om die evangelie daar te preek. Hulle preek teen die Rooms-Katholieke leer, wat onder andere verkondig dat die brood en wijn met nachtmal verander in Christus' lichaam en bloed. En hulle veroordeel ook die sig na rijkdom onder die kerkelijke ambtenare in die Rooms-Katholieke kerk. 
Petrus Waldes als rijkzakenman openbaar zijn geloofskarakter op een bijzondere wijze. Hij geeft zijn eigendom voor zijn vrouw en verkoopt zijn andere bezittings terwille van mensen wat zwaar krijgt en deel dit aan hulle uit. Petrus Waldes wordt in 1184 door Paus Lucius die tweede uit die kerk geban en verbied om te preek. Hij en alle ander samen met hom begin in die geheim preek. In 1215 verklaar die Roomse kerk die Waldense tot ketters. Dit het tot gevolg gehad dat hulle zwaar vervolg is en die doodstraf opgelee is. Hierdie doodstraf is dikwijls vir mans voltrek door onthoofding en vir vrouwe door verbranding. Hulle was aan onnoemelijke vreedhede blootgestel. Sommige Waldense het als gevolg van die bittere vervolging door die Roomse kerk naar die Alpen in Italië gevlucht. Ondanks hierdie zwaar vervolging en levensgevaar, het die Waldense aangehou om die ware evangelie van Christus te verkondig. Kom maar sing saam, Psalm 119, verse 1 en 7. Psalm 119, Waar die Waldense gewoon? My kind, vir jare der jare lang het die kerke van die Waldense in die Piedmond gebied op die grense van Italië en Frankrijk hulle onafhankelijkheid gehand af. Maar eindelijk het die tijd aangebreek dat Rome aangedring het op hulle onderwerping aan die paus of anders hulle totale uitwissing. Daar was echter talle Waldense wat geweier het om te buig onder die gezag van die paus. Hulle was vastberaden om hulle getrouwheid aan God te handhaf en om die reinheid en eenvoud van hulle geloof te bewaar. Daar het een radicale scheiding plaasgevind. Diegene wat vastgehoud aan die ware geloof, soos wat die woord van God openbaar, het hulle toe onttrek. Sommige het verwel toegeroep aan hulle geboorteland in die Alpen en hulle het die waarheid in vreemde lande gaan verkondig. Ander weer, het gaan skuiling soek in afgeleef verleie en rotsvestings in die berge en daar het hulle al vryheid gehand af om God alleen te dien. Die geloof wat vir baie eeuwe dier die Waldensiese christene bewaar en geleer is, het een groot teenstelling gevorm met die valse leerstellings wat dier die Rooms-Katholieke kerk verkondig is. Die Waldensese geloof was gegrond op die geskrewe woord van God, wat aan hulle oorgelever is en hulle leefwijse is daar volgens ingerig. Hierdie nederige landbouwers, daar in hulle verborgen skuilhoeke afgesluit van die wereld, was bezig met hulle dagelijkse werk, met hulle kuddes en hulle wingerde. Hulle het nie plotseling vanself tot die waarheid gekom, waar die dogmas en ketterijen van die afvallige kerk weer leed nie. Hulle geloof was nie iets wat hulle niet ontvang het nie. Dit was een erfdeel wat hulle vaders en moeders van geslag tot geslag aan hulle oor gelever het. Hulle het gestryf vir die geloof van die apostolische kerk, namelijk die geloof wat eenmaal aan die heiliges oor is, 
soos ons lees in Judas 3. Hulle was die ware kerk van Christus, die bewaarders van die waarheid van Godse woord. God hou zelf sy kerk in stand, dier die Heilige Gees wat spreek dier die woord. Die Waldense was onder die eerste volken van Europa, wat in besit was van een vertaling van die Heerse woord in hulle eie taal, Romant. Eeuwe voor die reformatie het hulle handgeskrewe manuscripte van die Bijbel gehad, wat hulle self kon lees. Hulle het dus die onvervalste waarheid van die woord in hulle levens gehad. Hierdoor is die licht van die waarheid te midden van die duisternis van die middeleeuwe brandend gehou. Voor het duizend jaar het hier die lichtdraars die waarheid van hulle geloof bewaar. Wat het hulle vir hulle kinders vertel oor hulle lewe daar diep in die berge? My kind en mens kan nie anders as om te dink aan Psalm 121 nie. Een bedevaartslied. Ek slaan my oe op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kijk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Heere is jou bewaarder. Die Heere is jou skade wie aan jou rechterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nacht nie. Die Heere sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Heere sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in eeuwigheid. Die Waldense het hulle kinders gewys op die hoge bergtoppe in hulle onveranderlijke majesteit. Hulle het voortdurend met God gepraat, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie, en wie sy woord net so eeuwigdurend as die eeuwige berge is. Die berge wat hulle valleie omgord het, het dagelijks in die natuur van Godse skep en een kracht getuig en dit het hulle dag en nacht van sy bewarende zorg verseker. Hulle het nie oor die hardheid van hulle lot gekla nie. Daar in die eenzaamheid van die berge was hulle nooit eenzaam nie. Hulle het God voortdurend gedank, omdat hy aan hulle een toevlugsoord voorsien het, waar hulle veilig kon wees in die wraak en die vreedheid van die mens. Die Waldense was die eenvoudige geloviges, rein van hart en vroom in hulle geloof in Jesus Christus en hulle was getrouw in hulle levenswandel aan die voorskrifte in die woord van God. Hulle het die beginsel van die weisheid en die waarheid meer waardeer as huise en landerije, vriende en bloedverwante en selfs meer as die lewe self. Mama, Hoe het hulle hulle kinders goed gemaakt en hoe het hulle hulle van die Heere geleer? My kind, hulle het ernstig daarna gestreef om hierdie bybelse beginsel in die harte en verstande van hulle kinders in te print. Van dat die kinderkies nog baie klein was, is hulle onderrug in die woord van God en is hulle die wet van God geleer. Daar was maar min exemplare van die Bijbel. Daarom het hulle groot dele van die Bijbel gememoriseer. Baie van hulle was in staat om groot gedeeltes van sowel die Oud Testament als die Nieuwe Testament op te sê. Die wonderlijke natuurtonele as ook die seninge van die alledaagse lewe het hulle aan God laat dink. Kinders is geleer om met dankbaarheid aan God te dink as die gever van alle goeie gaves. Ja, my kind, die Waldense ouwers was baie liefdevol teen oor hulle kinders, maar hulle het hulle ook met weisheid lief gehad. Hulle is geleer dat hulle lewe waarschijnlijk een lewe van beproeving en ontbering sou wees, met miskien uiteindelik een marteldood. Van kindsbeen af is hulle geleer om zwaar te kry en onderdanig te wees. Hulle is geleer om vir hulle self te dink en met weisheid op te tree. Baie vroeg is hulle geleer om verantwoordelijkheid te dra, om voorzichtig te wees in die woorde wat hulle spreek en om die weisheid van stilswee te besef. Net een onverstandige woord gespreek in die teenwoordigheid van hulle vijande mag nie alleen die leven van die spreker in gevaar bring nie, maar ook die levens van honderde van sy broeders. Soms is kinders ook van hulle ouwers al weggeneem, 
van wie hulle geloof en dan in Rooms-Katholieke groot gemaal. Kom ons sing saam Psalm 119 vers 4 en 5. O salus Die Waldense het hulle wereldse voorspoed opgeoffer vir die waarheid en met volhardende geduld het hulle vir hulle dagelijkse brood gewerk. Elke stukje bebouwbaar grond tussen die bergen is zorgvuldig bewerk. Die valleien en die minder vruchtbare berghellings moes vir hulle oeste oplever. Spaarzaamigheid en strenge selverloning was deel van die opvoeding van hulle kinders. Hulle is geleerd dat het Godse plan was dat daar discipline in die leven moet wees en dat hulle alleen door persoonlijke arbeid, bedachtzaamheid, zorgzaamheid en geloof kon voorzien in die behoeftes van die leven. Die jeugdse ontwikkeling van die verstand is nooit verwaarloos nie. Hulle is geleerd dat hulle door God geroepen is en dat hulle hulle gaves moes ontwikkel en verbeter om in dienst van God te kan staan. Hulle leerlaars het die voorbeeld van Jezus Christus gevolg, wat gekom het nie om gediend te word nie, maar om te dien. Hulle het die kudde van God gevoed en hulle na die levende fonteine van God sy heilige woord gelei. Ver weg van menselijke pracht en praal, het die Waldense vergader, nie in prachtige kerke of groot kathedrale nie, maar in die skadewees onder die berge, in die Alpenvalleie, of in tye van gevaar in grotte, om te luister na die woorde van waarheid wat door die diensknechte van Christus verkondig is. Nie alleen het die leraars die evangelie verkondig nie, maar hulle het die siekes besoek, die kinders gekatkeseer, die dwalendes vermaan en hulle het hulle beijwer om geskille op te los, en eensgesintheid en broederliefde te bevorder. In tye van vrede is hulle door die vrijwillige offergaves van die Waldensiese volk onderhou. Maar, soos Paulus die tentmaker, het elkeen van die predikers die een of ander ambag of beroep geleer, waardoor hy in die nodig in sy eie behoeftes kon voorzien. Die jong mense is onderrecht door hulle leraars, terwijl daar aandag geskenk is aan een algemene opvoeding is die Bijbel vooral bestudeer. Die evangelies van Matthias en Johannes is gememoriseer, as ook baie van die sendbriewe. Ook is die jongmense gebruik om afskrifte van die Bijbel te maak. Sommige van die handskrifte het die hele Bijbel bevat, terwijl ander net sekere dele bevat het, waarby eenvoudige verklarings van die tekst gevoeg is, dier diegene wat bekwaam was om die skrifte uit te leen. Die geduldige, onvermoeide arbeid, soms in diep donker grotte, by die licht van vakels, is die Heerese woord uitgeskryf, tekst vir tekst, hoofstuk vir hoofstuk. Op die manier het die werk voortgegaan en het die openbare wil van God al meer en meer helder begin skyn in die harte van die ware geloofig is.
Jy wil dien sê geloo God het die Bijbel bestem as een lesboek vir die hele mensheid in sy kinderjare, jeugjare en volwasse jare om gedierig onderzoek te word. Hy het sy woord aan mense gegee as een openbaring van homself en sy wil en dis moes die geloofiges hulle levenswijse daar volgens inrig. Hoewel die Waldense die vrees van die Heere beskou het as die beginsel van die wijsheid, was hulle nie blind vir die belangrikheid van aanraking met die wereld en een kennis van mense en die lewe, om die verstand te ontwikkel en die begripsvermoe te versterk nie. Vanaf hulle skole in die berge is sommige van die jong mense na die opvoedingsinrichtings van Frankrijk of Italië gestuur waar daar beter geriewe was vir studie, bepeinsing en waarneming as in hulle geboorteland in die Alpe. Die jong mense wat op hierdie manier uitgestuur is, is blootgestel aan versoeking. Hulle het sonde en losbandigheid gesien en hulle het in aanraking met Satanse listige werktuie gekom wat aan hulle die listigste ketterreie en die gevaarlikste bedrog opgedring het. Maar hulle opvoeding in hulle kinderjare was van so aard dat hulle hierteen gewaarski is en dus kon sterk staan in hulle geloof en levenswijse. In die skole waarin hulle gestuur is, moes hulle niemand in hulle vertrouwen neem nie. In hulle kleren was daar bereplek vir, in sakkies vir hulle grootste skat, namelijk die kostbare afskrifte van die woord. Hierdie afskrifte, die vrug van maande en jarense werk, het hulle saam met hulle gedra en ooral waar hulle dit kon doen. Sonder om achterdocht te verwek, het hulle versichtig die woord verkondig. Van kindsbeen af is die Waldensese jongmense opgelei met hierdie doel voor oe. Hulle het hulle werk verstaan en getrouw gedoen. In hierdie opvoedingsinrichtings was daar talle bekeerlinge tot die waarheid. Dikwis is daar bevind dat die beginsels van die waarheid die hele opvoedingsinrichting doortrek het. En die pauselike leiers kon nie, selfs dier die sorvuldigste onderzoek, die bron van die sogenaamde verderflike ketterij opspoor nie. Die heilige geest dring die wedergebore hart om ook aan ander mense die evangelie te verkondig. Dit was waarmee die Waldensiese christene besiel was. Hulle het gevoel dat God meer van hulle verwacht, as om net die waarheid in hulle kerke rein te bewaar, en dat daar een plechtige verantwoordelikheid op hulle gerus het, om hulle licht te laat skyn op diegene wat in duisternis was. Die Waldensiese predikante is as evangeliste opgeleid, en enig een wat predikant wil word, moes eers as evangelis ondervinding opdoen. Elkeen moes drie jaar evangelisatie werk doen, voordat hy een gemeente thuis kon bedien. Hierdie dienst, wat sommer uit die staanspoor, opoffering en selverloning gekoos het, was een geskikte voorbereiding vir die herdersleve, en daar die dag van swaar beproeving. Die jong mense wat door die heilige amp georden is, het een lewe te gemoed gegaan, nie van aardse reikdom en heerlijkheid nie, maar van arbeid, gevaar en moendlik een martel dood. Die evangelie verkondigers het twee twee uitgegaan, nie soos Hiesels sy disciples uitgestuur het. Elke jong man was vergesel van een ouwe man, een sogenaamde barbees, baardmanne of leemeesters, met ondervinding. Die jong man het onder leiding gestaan van sy metgesel wat verantwoordelik was vir sy opleiding en aan wie sy gehoorzaamheid verskuldig was. Hierdie medewerkers was nie altyd saam nie, maar hulle het dikvol saamgekom vir gebed en raadpleging en so doende het hulle mekaarse geloof versterk. Om die doel van hulle sending bekend te maak, so mislukking beteken het en daarom het hulle die ware aard van hulle werk sorgvuldig bedek. Elke predikant is opgeleid in een of ander amp of beroep en die woordverkondigers het hulle werk voortgesit onder die dekmantel van hulle aardse beroep. Gewoonlik 
het hulle uitgegaan als handelaars of smouse. Hulle het juweliersware en ander artikels, dingen wat niet makkelijk verkrijgbaar was nie, verkoop. Waar hulle as predikante veracht zou so gewees het, is hulle as handelaars hartelijk verwelkom. Hulle het in die geheim exemplaren van die Bijbel saamgedra of dele daarvan en waar die geleentheid om voorgedoen het, het hulle hierdie geskrifte subtiel aan die mensen voorgestel. Op hierdie manier is daar dikwels belangstelling opgewek om Godse woord te lees en aan diegene wat het wou he, is daar dikwels het deel van die Bijbel gegee. Oorals het hulle die kostbare geestelike saad gesaai. Kerk het so ver hulle gegaan het verreis. Die boodskapper van waarheid het sy weg verder voortgesit, maar sy nederige voorkomst, sy oprechtheid, sy ernst en sy vurigheid, is dinge wat dikwels oor gepraat is. In baie gevalle het sy hoorders om nooit gevra waar vandaan hy gekom het en waarin hy op pad was nie. Hulle was so oorweldig ten eerste met verbazing en later met vreugde en dankbaarheid dat hulle nooit daarna gedink het om om te ondervra nie. Die levens van hierdie waldense wat vastgehou het aan die geloof van die vroege kerk van die apostels was vir honderde jare een voortdurende getuienis teen Romeese afvalligheid en daarom het dit die bitterste haat en felste vervolging teen hulle verwek. Daar is dwars dier die Waldense se geschiedenis die allerskrikwekkendste en vreedste kruistochte onderneem teen hulle in hulle bergwonings. Hier is twee voorbeelden van hierdie vervolging. In 1545 het die slachting van Merendol plaasgevind. Die betrokken soldaten het onder andere die valleie van Merendol en Cabrière aangeval en sommer ook die nabijgelee Waldensiese valleie verwoes. Geskietkundige skat dat die soldaten honderde duisende mense vermoor het en ongeveer 22 tot 28 valleie vernietig het. In die middel van april 1655 het het duidelijk geworden dat die pogings om die Waldense te dwing om terug te keer naar die Rooms-Katholieke geloof nie geslaagd was nie. Daar is toevalse gerugte verspreid dat die Waldense hulle aan opstandige gedrag skuldig gemaakt het. Franse en Ierse soldaten is gestuur om tegen die Waldense op te tree. Op 24 april 1655, om 4 uur die ochtend, is die opdracht gegee tot de grootskaalse slachting van die Waldense. Dit staan bekend als die Piedmontse Paas slachting. Duisende Waldensiese burgerlikes, ongeveer 4000 tot 6000, is op die onbeskryflikste, gruusamste en vreedste maniere doodgemaak. Keer op keer is hulle vrugbare lande verwoes, en hulle woonhuise en kerke vernietig, so daar waar eers vrugbare lande rye en die wonings van die onskuldige, hardwerkende mense gesien is, daar net een woestenei oorgeblei het. Baie van hier die ware christen gelovig is, is oor die berge verjaag, in die valleie achtervolg, of in die bosse en tussen die rotse, waar hulle weggekruip het, uitgejaag. Geen beskuldiging kon ingebring word tegen die sedelike karakter van hierdie mense wat voelvry verklaar is nie. Selfs hulle vijande het verklaar dat hulle vredelievend, stil en vroe mense was. Hulle groot misdaad was dat hulle geweier het om God te aanbid volgens die wil van die paus. Toe Rome besluit het om, soos hulle die Waldense genoem het, hierdie gehate sekte uit te delg, het die paus een edek uitgevaardig wat hulle veroordeel het as ketters. En hulle is aan voortdurende slachting oorgelever. Hulle is nie beskuldig dat hulle lui, oneerlik of wanordelik was nie, maar dat is aangevoer dat hulle een skyn van vroomheid en heiligheid gehad het, wat die skape van die sogenaamde ware kudde in die Roomse kerk verleid het. Daarom het die paus beveel dat die hierdie kwaadwillige en afskuwelike sekte van kwaaddoeners, as hulle weier om hulle geloof af te sweer, vergruis moet word. Onnoemelike wreedhede is teen die Waldense gepleeg. Die vervolgings wat die Waldense vir baie eeuwige teister het, 
is dier hulle verduur met een geduld en onwrukbaarheid wat waarlijk tot eer van God was. Niet die staande die kruistocht te teen hulle en die onmenselijke slachting waaraan hulle onderwerp is, het hulle steeds getrouw hulle evangeliste uitgestuur om die kostbare waarheid te verspreid. Kom ons sing saam Psalm 138 vers 4. Amen. Het die Valdense hulle ware geloof en levenswijse aan hulle nageslacht oorgedra? Die Valdense wat nog voor die geboorte van Luther al eeuwe die waarheid van Godse woord teen oor die valsheid van die Roomse katholieke kerk verdedig het, was afgesonderd van die woelinge in die wereld. Verstrooi in baie lande het hulle die saad van hervorming gesaai, wat begin groei het in die tyd van Wycliffe, diep geworteld geskiet het in die dag van Luther en vrug gedra het, in die daal van Kalfijn. Mag ons als christen gelovig is in ons omstuimige tyd met sy talle afdwalinge hierop voortbouw tot met die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Die afgesonderde Waldense was wat reeds vanaf die 11e eeuw, dus lang voor die reformatie protestante was, het later toe hulle getalle al reeds baie uitgedun was als gevolg van die vervolging tot die dood toe tot hulle verbazing achtergekom dat daar ander gelovig is was, wat hulle woordgetrouwe christelike geloofsoortuig ginge gedeel het. Hulle die protestantse hervormers en kalvinistische geloofsgenote ontdek, wat die licht wat hulle vir soveel eeuwe laat skynheid kon voordra. Die reformatoren was net so verras om te verneem dat God die Waldense op diezelfde geloofspad als vir hulle geleid het. In oktober 1532 het daar een baie belangrike gebeurtenis plaasgevind. Dit het in die dorpie Chamforans in die hart van die Ancrochna Vallei plaasgevind. Kalfijnse neef Robert Olivetan, wat een Waldensiese skrifkenner was, is door sy Waldensiese volksgenote gevra om die volledigde oorgeleverde Bijbel, ou en nieuwe testament, uit hulle moedertaal Romord in Frans te vertaal. Vanuit die oorgeleverde en hand oorgeskrewe bybel wat die Waldense van hulle voorgeslagte ontvang het. Die Waldense het die uitgaves van hierdie bybelvertaling self betaal. Kalfijn het een voorwoord vir hierdie Franse bybel geskryf. Robert L. Olivetan het uiteindelik ook baie oorgeleverde manuscripte aan Kalfijn beskikbaar gestel. Die baie bekende Willem Farel, wat een baie groot invloed op Kalfijn uitgeoefen het, was ook een vuurige Waldensiese skrifkenner en leraar. Uiteindelik het die Waldense ook steen van die Puritijne van Krombel as ook die gereformeerdes van Genève ontvang. Alhoewel daar nou nieuwe hoop gekom het, was die Waldensese leidensbeker nog een heel te mal leeg nie. Want op 18 oktober 1685, met die herroeping van die edik van Nantes en die ontzettende moorde, gedurende Sint Bartholomeus nacht, was baie Waldense ook saam met die genoote deel van die slachten. Gevolglik het talle van hulle ook saam met die genoote gevlug. Die genoote van is soos Malan, Duplessis, Pinar, Leroux, Fouché, Duvenage, Gaus, De Villiers, Malerbe, Rousseau, Bruver, Tron, Minnaar, Silje en ander 
herinner ons nog steeds aan wat ons voorouders geleid het terwille van die ware geloof. Die Waldensische navorser professor Jala het vastgesteld dat daar ongeveer 84 gesinne met die van Malan in die Waldensische valleie van Piedmont gewoon het. Die Rooms-Katholieke kerk het beweer die woord Malan beteken om my laatste te wees. Hierdie geschiedenis van die Waldense getuig van Godse verbondstrou door die geslachte heen wat ware gelovig is soos die hiergenotese geloof teruggevoer kan word na die Waldense en nog verder terug na die eerste christene en die eerste christelike gemeentes in klein Azië. Die gemeentes van die Waldense se nasate kom vandag nog in verskye streke van die wereld voor. Daar is actieve gemeentes in Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Laat ons, wat nou gehoor het, hoe die Waldense tot die dood toe gehoorzaam was aan Godse woord en sy woord bewaar het, hulle geloof navolg, soos ons lees in Hebreus 13 vers 7, gedenk jylle voorgangers, wat die woord van God aan jylle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle levenswandel, en volg hulle geloof na. En ook soos in openbaring 3 staan, mag ons ook een dag hoor, ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min kracht, en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Kom ons sing saam Psalm 40 vers 1, 4 en 5. Onze Vader, wat in die hemel is, 
nou dat ons gehoor het van die leiding wat christene met blijmoedigheid doorgegaan het en die voorraag wat ons het om die Bijbel en ons eie taal en ons eie hand te hee, vra ons dat u ons sal leer om met dankbaarheid vir hierdie dinge in oorgave te lewe vir u. Ons bid ook vandag vir christene wat tans in ander dele van die wereld ook vervolging deurgaan vir hulle geloof. Vader, leer ons om hulle nie onwaardig te wees nie. Ons vraag, wil u ook ons gemeente seen, die kerk hier in Pretoria, in ons land, ook onder die Afrikaners en die ander volke in ons midde, en gee vir ons gehoorzaamheid, deursettingsvermoe, en ons bid het in die naam van ons koning, wat die diepste leiding vir ons doorgegaan het, Jesus Christus. Amen.